Ocorrência apresentada no plantão policial de Limeira. A gente vê agora imagens da viatura I-36-122, composta pelo cabo Canela e o soldado Moura. A equipe da Polícia Militar conseguiu prender um indivíduo que é suspeito pela prática de um latrocínio que aconteceu na cidade de Limeira. A gente vai conversar com o soldado Moura. Soldado, como que vocês chegaram até esse indivíduo e a prisão dele na noite já desta quinta-feira? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. É, Cabo Canela e eu, nós fazemos patrulhamento pela região do Ernesto Kiel. Coibir roubos, furtos e até mesmo tráfico. E patrulhamento pela rua Belarmino Paixão dos Santos, visualizamos um menor, que ele era conhecido como um dos autores do latrocínio ocorrido no bairro Campo Verde, alguns meses atrás. É, que, e junto com ele estava Matheus, que este foi, estava foragido, onde através de investigações da DIG e, e juntamente com a Polícia Civil, é, não conseguiram capturar o mesmo. Diante do fato do menor, ao nós passarmos, ele demonstrou nervosismo e entrou para dentro da residência. E, na, e quando deslocamos para dentro da casa, para visualizar o mesmo, encontramos o Matheus. A princípio, o Matheus, na hora da abordagem, ele mentiu seu nome. Falou que o nome dele era, era Jonathan. Porém, aí já sabia que estava procurado e veio a confessar aí, que participou da, em datas anteriores aí do, do latrocínio. Na verdade, ele... Uh... Foi reconhecido em cerca de nove roubos, soldado. No caso do latrocínio, ele nega. É, exatamente. Ele tem participações, aí, segundo a investigação da Polícia Civil, em nove roubos pela cidade. E no latrocínio, aí, ele está negando. Fala que não foi, não foi ele, que ele não teve participação, mas testemunhas dão ele aí como um dos autores. Inclusive que ele é muito agressivo, que era o causador aí da, da, das violências nas vítimas. 23 anos, já tem passagens anteriores pela polícia, mas por tráfico de drogas? Ele possui passagens antigas aí pela polícia, tráfico de drogas, é ex-membro do, do PCC, né, que é uma quadrilha aqui de, da região de São Paulo, e veio aí, juntamente com outros, cometer esse, esse crime bárbaro aí na cidade de Limeira. A gente vai conversar, tentar conversar com esse rapaz, ver se ele tem alguma coisa a dizer a respeito desta prisão e sobre o crime que ele está sendo acusado. Cara, qual que é a sua versão a respeito desse caso? Minha versão é que eu vou comprovar isso, que eu não tenho nada a ver com esse negócio aí não, entendeu, senhor? Estão querendo fazer uma injustiça comigo, mas vou... meu Deus é maior, eu vou comprovar. É isso que eu tenho a falar, entendeu, senhor? Você, olhando, olhando aqui pra mim agora, você confessa que não matou esse, esse trabalhador? Matei ninguém não, senhor. Você participou desse, desse assalto? Você tava com esses caras? Como que foi? Não faço esse tipo de... De situação, senhor, que estão me acusando, entendeu, senhor? Não faço nenhum tipo de participação. Você não tem nenhuma passagem por roubo, não tem não, nada disso? Não. Essas tatuagens que você tem pelo corpo, tem uma simbologia ou não? Esse palhaço com um revólver? Infância, entendeu, senhor? Coisa de infância que já passou, senhor, entendeu? Quando você fez isso, você era... Adolescente, você fez por. Senhor, já era essas ideias aí, senhor. Isso daí não vem ao caso, não, senhor. Licença, não. Soldado, apesar dele negar o crime, uh, ele está preso. Foi cumprido esse mandado de prisão contra ele, no desfavor que ele tinha. E agora ele deve, então, ficar à disposição da justiça. Exatamente. Ele tem um mandado em seu desfavor e vai permanecer à disposição da justiça aí, para futuras investigações. Pelo que foi apurado e pela, pelo relato de testemunhas, ele seria o indivíduo que teria efetuado o disparo que infelizmente matou aquele homem? Segundo as testemunhas, sim. Foi o, foi o Matheus aí que foi o autor dos disparos, né? Que na época aí parece que a vítima entrou em luta corporal, ele acabou vencendo e disparando aí contra, contra o senhor de idade, o comerciante aí do Jardim Campo Verde. E, e as demais investigações também apontam ele. Pesar dos menores, já é conhecimento deles quererem assumir o crime para o menor sair, né? É, provavelmente é que seja ele o autor. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.